자를 때 꽃이 좀 아깝지만 그래도 계속해서 꽃을 풍성하게 보게 하려면 이렇게 잘라주는 것이 좋습니다. 씨앗이 연결어 가는 데는 많은 에너지가 필요합니다. 이 에... 안녕하세요. 아바다입니다. 이곳은 저희 집 옥상의 작은 꽃밭입니다. 제가 지난 봄에 꽃들을 몇 가지 심었었는데요. 지금 한창 풍성하게 피고 있는 중입니다. 오늘은 이 꽃들을 가을까지 이렇게 풍성하게 피울 수 있는 방법에 대해서 알아보려고 합니다. 꽃을 모종을 심을 때 먼저 밑거름을 넣고 심어야 되는데요. 처음에 흙을 조금 넣은 다음에 그 위에 유박비를 한컵 정도 넣습니다. 그리고 흙을 섞은 다음에 그 위에 흙을 덮고 모종을 넣어서 심으면 됩니다. 온 모종을 구입을 해서 화분에 정식을 할때 밑거름을 충분히 넣어주면 이 꽃이 세력을 잃지 않고 가을까지 아주 건강하고 풍성하게 피울 수 있습니다. 이 천일홍도 심을 때 밑거름을 충분히 넣어서 심어줬더니 아주 건강하고 풍성하게 자라고 있습니다. 습해를 방지하려면 물빠짐이 좋은 흙에 심는게 좋습니다. 배양토와 마사토를 1대1로 섞어서 심으면 되고요 이렇게 꽃이 많이 피는 화초들은 비료를 항상 줘야 됩니다. 알비료를 한 달에 한번 정도 화분에 가장자리 쪽에 뿌려주면 됩니다. 그리고 물은 겉흙이 마르면 충분히 주면 좋습니다. 법에나도 2,000원짜리 작은 비닐포트 두 개를 사서 심었는데 지금은 이렇게 풍성하게 자랐습니다. 지금도 꽃이 계속 피고 있는데요. 이 법에나도 오랫동안 꽃을 풍성하게 볼수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 이 빨간 꽃은 지금 꽃이 진게 많죠. 꽃이 지고 난 자리에는 씨앗이 맺히는데 이 씨앗이 연결어 가는 데는 많은 에너지가 필요합니다. 이 에너지들을 새로운 꽃이 피는 데쓸수 있도록 꽃진 자리는 빨리 제거해 주는 게 좋습니다. 잘라낸 자리 아래쪽에서 새로운 꽃이 피는데요. 보시면 아래쪽에 꽃이 필 자리가 보이죠. 이렇게 잘라낸, 잘라낸 아래쪽에는 이렇게 새로운 꽃이 핍니다. 그래서 꽃이 지면 바로바로 바로 잘라주면 꽃이 계속해서 핍니다. 이 씨앗 두개 정도는 여물도록 뒀다가 내년에 또 심으면 좋겠죠. 이렇게 꽃이 지면 바로바로 바로 잘라주면 새로운 꽃들이 계속 자라게 되는데요. 잘라낸 자리에서 새로운 꽃들이 나오는 게 보이시죠? 이 새로운 꽃들이 자라는 데는 많은 에너지가 필요한데요. 그래서 밑거름도 충분히 줘서 심고요. 그리고 두 달에 한번 정도 저는 이 유박 비료를 주고 있습니다. 두 달에 한번 정도 주면 가을까지 이 세력이 거의 유지가 됩니다. 보시면 알비료 넣어둔 거 보이시죠? 이렇게 알비료를 넣어서 꽃이 계속 필수 있는데 도움이 주도록 하고요. 그리고 두 달에 한번 정도는 또 유박비료를 이렇게 가장자리를 파고 넣은 다음에 덮어줍니다. 그리고 보시면 흙이 물빠짐이 아주 좋아 보이죠. 이렇게 심을 때 흙을 마사토를 약 50%를 넣어서 심어주면 물빠짐이 좋아서 과습 피해를 줄일 수 있습니다. 물은 겉흙이 마르면 충분히 줘서 흙이 마르지 않도록 유지를 항상 해줘야 되는데요. 이 꽃이 많이 피는 화초들은 
물을 말리면 꽃이 금방 시들어집니다. 그래서 세력이 금방 안 좋아지기 때문에 계속해서 물을 끊이지 않고 줘야 됩니다. 사계페랭이는 봄에 꽃을 화려하게 폈다가 날씨가 더워지면 조금 꽃이 덜 핍니다. 이때 씨앗을 모두 잘라주고 난 다음에 비료를 뿌려주면 또 꽃을 화려하게 피웁니다. 사랑초도 계속 풍성한 꽃을 피게 하려면 꽃이 한창 아름답게 피고 난 다음에 이 꽃이 지면 조금 미워지거든요. 그때 밑둥까지 한번 싹 잘라주고 난 다음에 비료를 뿌려주면 또 잎이 나오고 새로운 꽃이 풍성하게 핍니다. 1일초 풍성하게 피는 방법 알려드립니다. 이 1일초도 2천원짜리 포트 두개를 사서 심었는데 이렇게 큰 화분에 완전히 덮어버릴 정도로 풍성해졌습니다. 보시면 꽃송이가 엄청 크죠? 빨간색 일일초도 이렇게 많이 커졌고요. 이 일일초는 꽃이 지고 난 다음에 진 꽃을 이렇게 뜯어주면 됩니다. 보시면 아래쪽에 하나 뜯어진 자리 밑에 꽃송이가 세 개가 달려서 나오는 게 보입니다. 심을 때 유박 비료를 충분히 줘서 일일초도 그렇고 이 페추니아도 이렇게 풍성하게 핍니다. 보시면 페추니아가 꽃이 아주 촘촘하게 피어 있죠. 페추니아가 지금 조금 이제 세력이 일어갈 때쯤 됐는데 아직까지 이렇게 꽃이 촘촘하게 피어 있습니다. 저번에 처음 꽃 피었을 때보다가 훨씬 꽃이 촘촘한데요. 페추니아 꽃 색을 보면 어디에서도 판매하지 않는 그런 색인데요. 저희 집에서 오랫동안 키우면서 변화된 색깔입니다. 제가 15년 전부터 이 페추니아를 흰색과 빨강색 두 가지를 인터넷 쇼핑몰 옥션에서 구입을 했는데요. 이후에는 페추니아 빨간색을 팔 수, 팔지를 않더라고요. 그래서 제가 씨를 받아서 심은 게 아니고 땅에 떨어진 씨앗을 그대로 키워서 지금까지 계속 이어오고 있는데요. 이 색깔이 십수년이 지나면서 이렇게 다양한 핑크색으로 변해서 자라고 있습니다. 정말 색깔 예쁘죠? 색깔도 다양하지만 무늬도 다양하게 변해 있습니다. 지난해 분홍색 중에서 가장 짙은 색 하나에서 씨앗을 받아 뒀는데요. 그 분홍색보다 짙은 색도 많이 나왔고요. 또 분홍색인데 약간 보랏빛 나는 분홍도 있고 약간 주황색 나는 분홍도 있고 이렇게 색깔이 다양하게 나왔습니다. 씨앗을 받을 때이 분홍이 아니었는데 이렇게 다양한 색깔이 나왔네요. 보시면 아주 다양하죠. 색깔이 너무너무 예쁜 그런 분홍입니다. 보시면 거의 같은 게 없고 다 다르죠. 바로바로 바로 옆에 있는 꽃 색깔까지 다 다릅니다. 빨간색과 흰색이 15년 동안 흐르면서 점점 옅은 색으로 변했었는데 지난해 분홍색 중에서도 가장 짙은 색을 골라서 심었는데 원래는 지난해 그 분홍색보다 훨씬 짙은 색이 이렇게 많이 나왔습니다. 그렇다고 다른 색깔의 페추니아를 옆에 심은 것도 아닌데 이렇게 꽃들이 다양하고 예쁘게 폈네요. 주황색 짙은 꽃이 나온 거 보면 정말 신기합니다. 그래서 원래는 제가 페추니아가 없어서 빨간색 사피니아를 사서 심었는데 이렇게 
화려하게 폈습니다. 이 사피니아도 처음보다 꽃이 엄청 촘촘하게 폈죠. 오늘은 페추니아와 사피니아를 이렇게 꽃이 촘촘하게 피울 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 5월 13일 날 구입을 했고요. 그리고 6월 초에 꽃이 폈을 때는 이렇게 듬성듬성 폈는데 꽃이 시간이 지나면 더 엉성하게 피는데 지금은 오히려 더 촘촘하게 폈죠. 그 이유는 6월 중순경에 순지르기를 해줘서 그렇습니다. 흰색 페추니아도 순지르기 하기 전에는 이렇게 엉성한데요. 지금은 아주 촘촘하게 꽃이 폈습니다. 잎이 거의 보이지 않을 정도로 촘촘하죠. 이렇게 순지르기를 꽃이 많이 자라고 난 다음에 아래쪽으로 처질 때쯤 해서 잘라주는 식으로 세번 정도만 해주면 늦가을까지 촘촘하고 풍성한 꽃을 볼수 있습니다. 페추니아 순지르기를 하고 난 5일 후인데요. 하나 잘라준 자리에서 여러 개의 새 순이 나와서 자라는 게 보이는데요. 이새 순들에서 모두 꽃이 피게 됩니다. 그러니까 꽃이 하나가 나올 자리에서 여러 개의 꽃이 피는 거죠. 이 꽃이 지금 꽃이 핀지 꽤 오래돼서 조금 이제 처지기 시작하는데요. 이제 며칠 후면 이걸 잘라주면 또 꽃이 촘촘해집니다. 순지르기 하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 순지르기는 아래쪽에 해주는 게 아니고요. 약간 몇 마디 위에서 잘라줘야 됩니다. 너무 아래쪽에 잘라주면 순이 나오지 않습니다. 이제 자르는 방법 보여드릴게요. 너무 아래쪽에도 자르지 마시고 너무 위쪽도 자르지 않는 게 좋습니다. 그래야지 새순이 잘 나옵니다. 너무 아래쪽을 잘라버리면 새순이 나오지 않고 그냥 죽어버리게 됩니다. 그리고 가지런히 잘라주면 꽃이 필 때도 아주 가지런하게 펴서 예쁩니다. 자를 때 꽃이 좀 아깝지만 그래도 계속해서 꽃을 풍성하게 보게 하려면 이렇게 잘라주는 것이 좋습니다. 이렇게 잘라줬는데요. 오늘은 조금 제가 조금 올려서 잘라줬습니다. 이 꽃이 하나도 보이지 않을 정도로 싹둑 잘라줘도 됩니다. 이렇게 두면 이게 잘라낸 꽃인데요. 좀 아깝죠. 그래도 이렇게 잘라두면 다음에 하나 자른 자리에서 몇 개의 꽃송이가 나옵니다. 그러면 아주 촘촘하고 풍성하게 꽃이 핍니다. 페추니아 잎이 이렇게 초록초록 해야지 새순이 잘 나오고 또 빨리 자랍니다. 그래서 이 잎을 계속 초록초록하게 유지할 수 있도록 하기 위해서는 추비를 해야 되는데요. 이렇게 순지르기를 하고 난 다음에 유박비료를 줘야 됩니다. 한쪽을 흙을 조금 파내고 난 다음에 유박비료를 주고 흙으로 덮어줍니다. 이렇게 해줘야지 계속 아름다운 꽃을 피우게 할수 있습니다. 이렇게 며칠 있으면 또 풍성한 꽃을 볼수 있습니다. 제가 베추니아를 한 20년 정도 키워봤는데요. 원래 처음으로 향기가 나는 줄 알았습니다. 향기가 아주 미미하긴 한데요. 백합 향기가 납니다. 백합 향기처럼 약간 짙은 향기 같으면서도 향기로운 냄새 있죠. 그런 백합 냄새가 나더라고요. 꽃이 원래는 유난히 풍성하게 예쁘게 폈는데요. 제가 원래는 유박비료를 조금 많이 줬습니다. 그래서인지 원래는 꽃들이 유난히 풍성하고 아름답게 폈네요. 
그리고 십수년 만에 사피네아도 심었는데 사피네아도 아주 풍성하고 아름답게 자라고 있습니다. 이 꽃이 많이 피는 화초들은 물빠짐이 좋은 흙에 심어야 됩니다. 이렇게 배양토와 마사토를 1대1로 섞어서 물빠짐이 좋게 해서 심으면 긴 장마에도 습해를 입을 염려가 없습니다. 그리고 이렇게 꽃이 많이 피는 화초들은 비료를 꼭 줘야 됩니다. 그리고 여러 번 말씀드렸지만 밑거름을 충분히 줘야지 이 꽃이 가을까지 계속 유지가 됩니다. 그렇지 않으면 한번 피고 난 다음에 꽃이 세력이 약해져서 새로운 꽃을 피우는데 힘이 듭니다. 그래서 계속 알비료를 얹어서 주고 물을 주는 식으로 키우시고요. 그리고 가끔 유박비료도 줘서 세력을 유지할 수 있도록 해주면 늦가을까지 이렇게 풍성한 꽃을 계속 피울 수 있습니다. 원래는 페추니아가 유난히 아름답고 풍성하게 펴서 영상을 만들어서 기록하려고 제가 이 영상을 만들게 됐네요. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.